大家好，这一盘棋是1943年日本春季升端赛当了一盘棋，对阵的双方是吴清源和木谷石。这一盘棋，吴清源直黑先行，白棋木谷石，都是三连星。白压住，黑棋不是粘，倒虎，黑棋往上贴，白棋本手单退，但是呢，木谷石担心黑棋小飞手脚，下方结构很好，木谷石。抢先挂角，黑一扳，黑在靠，吴清源走的很紧凑，白棋扳的时候，黑棋还要扭断白棋，步步紧逼。对待这个扭断，白棋还不敢打吃，因为黑棋这个反打是先手，黑再打。那么黑棋就抢占了加工这个好点，所以是呢，白棋先占，黑打吃，这里面黑棋要补棋，黑棋后手一退，木谷石抢先一步占据下方拆边，吴清源三路一拖。他的目的，下一步要配合这个挡，吃住这两个子。白棋如果拐，黑棋正好辅助。白棋先拐，再断，白打吃。下一步，吴清源补住了中央这个断点。决议认为，黑棋应该是。补住这个断点，这个虎对白棋下方这个拆边威胁很大。但是呢，吴清源站在这，他是重视将来呀，中央的战斗。确实，这一点走后，对下一步中央的战斗也发挥出积极的作用。白挂角，黑棋三角包夹。走了一个定式，黑挂角，白棋单关跳，下一步白棋再跳，黑棋就得后手补棋。为了避免后手补棋，吴清源先拆一，同时呢也让白棋这个单关跳不踏实。白棋跳到这儿，开始破空。那么此时决议强烈推荐先走小飞。黑棋要粘住，有了这个小飞，缓解一下这个挡。是这，木谷石现在没有走到，先跳，黑压，白棋拆一转线，黑棋走的是二路拐。这一招棋很意外，一般的下法走这个尖顶。毕竟上方这个拆三更加空虚，之所以吴清源走这个拐，也是要化解下一步白棋这个扳给黑棋造成的威胁。黑二路拐，白小飞，黑棋彻底走后，这两个子需要处理，木谷石靠住黑棋，对待这种靠。黑棋一般会考虑这两个扳，但是如果现在扳，白棋退，让白棋往这个方向行棋，那么这个子的处境非常不好。于是
，吴清源放弃了这两个班。小费四，这种下法和当今的人工智能的思路不谋而合。白战，黑飞脚，黑再爬，扩大眼力。下一步，黑棋。仍然不搬。吴清源在这一带的想法是，即使被白棋搬在这，甚至是被白棋出这个子，黑棋都不怕。虽然白棋变成后势，但是呢，面对着黑棋这一带的棋形，也没有什么发展。所以啊，吴清源没有走这两个班。但是话又说回来，决议此时。强烈推荐这两个班。吴清源实战，跳到这儿，加强上边，白棋先靠压，把这个地方头走到中央。吴清源又爬了一个，决议还是推荐此时走这个班。吴清源长到这儿，白棋占据了这个要点，黑棋单脚。木石吃住这个子，上方的白棋变成后势，黑棋也得到了这个角。上方黑棋活棋，白棋有缺陷，不断的黑再冲，白一场。在这一代的战斗，吴清源的思路和决议背道而驰，现在是白棋优势。但是下一招棋，吴清源抢先下方打入。虽然白棋优势，但是呢，反观白棋，并不好下，因为左边的白棋没有活。上方的白棋虽然吃了这个子，但还不能算作是两只眼。下方这个拆边又遭到打入，所以说白棋并没有想象中的那么好。下一步对待这个打入。一般思路是要压住黑棋，木石先小飞，期待黑棋粘住以后，白棋再压。这招棋切断了黑棋这个方向的归路，但是呢，吴清源没有粘断点，走出了三个头，这让白棋的棋形非常难受。首先，白棋不敢走这个底，因为。黑棋断，白棋冲不出去，这个粘发挥了巨大的作用。这个地方冲不出去，白棋在这个地方也打不下来，因为黑棋立，白棋没有办法来解气。所以说，面对着黑这个托，白棋迫不得已，先把黑打吃。可以再打，白棋还不敢长，因为黑棋补住断点以后，这两块白棋不好处理。木古石要弃子，反打，白棋二路拐打，黑尖顶，白棋立，黑棋再打，一是守这个角。第二呢，将来黑棋这个挡还是先手，白棋还没有活。但是呢，这个挡也没有得到决议认可，决议认为黑棋啊还是应该在这一带普通的进攻白棋。是这样，吴清源先挡。那么下一步，木古石也没有在这一带中央补棋，选择了以攻为守的下法，搬出来，威胁上方这个角。争取呢，通过进攻达到处理中央白棋的目的。黑棋先入虎，白棋在场。下一步，吴清源走出了本局这个小飞。在后来木古石的回忆当中说，他压根儿就没有想到吴清源会从这个地方反击白棋。他认为黑棋应该是在这一带进攻。当黑棋小飞反击在这
，白棋也就彻底的对上方的黑棋失去了进攻。那么作为木谷师来讲，虽然白棋还有薄味也不肯此时啊来补单关。如果在这一带补棋，再被黑棋二路挡，紧接着黑棋再打出去，下方白棋还不活。所以说，木谷师此时先。二路爬，目数很大。既然下方白有眼位，弃子上方打吃，白棋往外跑，黑棋加了一子，下一步扑进去开劫。这个劫白棋很重，只有粘。那么黑的外势彻底的变成了后势。下一步就会要强攻白棋，白棋需要处理，处理的方式，木谷石仍然不是这样普通的跳，拖了一步，黑挡白的刺是先手，吴清源先挡住，再虎，白刺，黑棋不是粘，被白棋在小飞的基本上联络，吴清源要反击。挡在这，木谷师不甘示弱，断掉黑棋。那么这个断是木谷师的问题手。此时白棋应该是长，黑棋粘住以后，白棋就往小飞。那么上边白棋和左边白棋两块棋不难处理。是让木谷师断了一个黑打。黑棋再以飞围攻白棋，白先拐，白棋往外靠，黑退，下步有冲断，毕竟这个地方黑棋很厚，白棋没有马上粘，往中央场，紧接着要封锁黑棋，黑先跳，白一挡，黑棋再跳。棋形不错，这里的黑棋出头，黑棋马上会冲断白棋，白棋要补棋，吴清源再小飞，上方白棋遭到封锁。刚才看来是后世的这几个子，现在还要面临着生死的危机。白冲，这里走后。白棋没有活，白棋需要补棋。黑刺，黑棋边进攻边补断掉，节奏非常好。为了彻底的把中央的白棋做活，木谷石想偏一下，但是这一招棋是木谷石的败招。此时白棋应该是考虑这个子，先处理上方的白棋，毕竟。中央的白棋活起的空间啊，比上方要大一点。是白刺遭到了吴清源的脱先，吴清源动了杀心，先打吃白棋。如果白棋粘，黑棋小尖，白棋做不了这点。白小路跳，白再粘，黑冲。黑打，白棋做劫，黑提劫，白棋靠得住。那么这也是白棋唯一摆脱困局的地方。黑冲断，白提劫，黑粘，白棋断了黑棋，黑棋要补棋，白打吃了。因为考虑到黑这一跳就断了白棋，白棋还要补棋，补在这，将来白棋一粘，上方的黑棋还没有活，白棋呢可以通过没有活的这个特点，把上方啊做出两只眼。但是呢，吴清源并没有补，先出头，又威胁了左边白棋，白棋先补棋，可以扳住。
白小飞，基本上活期，但是落一个后手，吴清源一路小进，上方白棋彻底被吃住，那么黑棋取得了巨大的领先优势，白棋断了一个，试图断掉中央黑棋，黑跳出，木古石来点脚，这也是木古石最后的努力，黑挡，白棋搬了一个。白棋靠压，争取把黑棋封锁在中央。黑搬，黑打，白断。白棋拐吃这个字，虽然白棋在右边的战斗当中有一定的收获，但是又落了一个后手，被吴清源。占据了全盘最后一个大关子，至此，木古石就失去了取胜的悬念。最终这一盘棋，吴清源中盘战胜了木古石。